Всем привет! Сегодня я хотел поговорить немного о том, что написано в книге пророка Эзекию. Эзекию я пару дней назад начал читать, и начинается первой главы там про какое-то существо с всякими круг, кругами идет Uh, вроде как НЛО, uh, вроде пишется там про uh, Херовим, такое существо, которое есть крылья, там четыре, на, на, одна, на, на, на один существ, одном существе бывает четыре лица, как орел, орел, как лев, как человека, и еще один, и они Uh, имеет внизу, вот, они двигают как, как гироскоп, они не переворачивают, когда они повернут. Это первый и второй главы uh, Эзекия. Она читается об этом. Но я хотел поговорить то, что написано 14. И перед тем, как 14, где-то 12, 11, 12, 13, говорится о uh, идлопоклонстве. Uh, израильского народа. И это была проблема. Человек не изменяется, его проблемы с идолами. И когда мы говорим о идол, ну, часто люди думают о от ходунства или какой-то примитивный а, плен где-то в, в джунгле, где, а, где они поклоняются какое-то дерево с лицами. А, и, и да, это и, и плохонство, но не только в этом а, примере. <coughs> Давайте читаем трошки. Uh, тут глава 14. И пришли ко мне несколько, несколько человек и старейшин израилевых и сели перед лицом моим. И сели перед лицом моим. И было ко мне слово Господне. Сын человеческий, сын людей допустили идолов, идолов своих в сердце свое, свое и поставили соблазн нечестие своего пред лицом своим. Могу ли я ответить им? Интересный и очень хороший вопрос. Бог, Бог говорил, говор, говорил, как это риторичный вопрос. Ну, короче, я, может, не сказал право, правильно. Это вопрос, который... Вот человек, который дает этот вопрос, не ожидает ответ. То есть уже ответ понятно. И он сказал, могу ли я отвечать им? Бог говорит, что проблема. Проблема связь. Идли мешают. Мешают, потому что, как я говорил, в uh, этом примере, да, который часто люди думают о uh, идолопоклонстве, какая-то... Я знаю, мы учили об этом с часа, о uh, этой uh, индейцы, который uh, этот, мы называли тотем, uh, тотем пол. Ну, столб и с русин, uh, рус, рисунками в там. Uh, лицо uh, животных или человека а бывает наверх, наверху орел или сова и этот столб они поклонились эти индейцы шиша там и и канада канаде там тоже и может и мексик мексико эти это место они это было их не форм или поклонство я тоже учили, что в Европе, в Германии, там были эти келты, поганы, а, э, ну, которые любили дерево, тоже э, 
служили дерево, как, как они были, как они боги. И вот он задал, вот третий, написано третий стих, что написано, что они допустили идолов своих. На английском написано, что они set up, то есть они uh, как строили, достроили, то есть пони, понимался, поднимался, понимали эти, эти идолы, как столбы. Uh, и когда мы делаем так, что мы ставим, вот, например, на памятник, памятник, или статуи, или что-то, которое... Uh, почему? Почему? Мы хотим символировать, что это, это важно. Это важно, чтобы вспоминать. Это важно, чтобы о, о, о чем думать. Это, это стоит так делать, uh, кажется, людям. Они поставили вот эти столбы, вот эти, вот эти памятники, вот эти вещи, чтобы не забыть, чтобы вспоминать. И... Uh, но эти вещи могли станут как идол. И человек уже не может думать разумно, думать логично, а уже он перекрывает э, разум э, идолопоклонства. Э, это э, переосценивает э, эти, вещ, эти вещи. Каждый свою позицию, каждый свою ценность, каждый свою, где он должен быть. А когда они не то место, и другое место, выше, чем а, должно быть, тогда уже без периодик и хаос. И Бог не, Бог не хочет так. А, он, Бог говорит, что э, он задал себе вопрос, вот, могу ли я ответ, отвечать им? Он хотел говорить, он хотел отношения, но и эти идолы а, мешают. Мешаю Бога и мешаю им. Uh, давайте четвертый. Не, не, извините, я перепутал. И вот и дальше в третьем стиха, где написано, и поставили соблазн нечести своего пред лицом своим. То есть они вот как зеркало ставили вот этот uh, и uh, отражал что они написано в 12-13, что эти были как картины, и они весели вокруг э, помещения и смотрели на эти картины. Что было на картине, вот, вот что им именно было, э, не, не написано, но написано, Бог говорит, что это было соблазн, нечестие, э, грязь, э, вот, зло, короче. И вы можете, вы можете, тебе не надо долго там посмотреть что-то на Библии или и узнать, что, что такие вещи, которые Бог означает. Надо просто познакомиться с Библией поближе. И это или Uh, написано, давай ч -ч -ч читаем трошки uh, дальше, Пу uh, четвертый. Посему говори, с ними, uh, «Посему говори с ними и скажи им, так говори Господь Бог, если кто из дома Израилева допустит идолов своих в сердце свое и поставит соблазы нечести своего пред лицом своим и придет к пироку, то я, Господь, могу ли при множестве идолов его дать ему ответ?» То есть он, Бог как, вот, как нормально, хочется э, ресторации, хочется обновить это отношение, сказать, подожди, ребята, стоп, вы так делаете, будто как э, я не важно тебе, будто как ты, тебе, тебе плевать то, что я говорю, что ты я, вот, сказал про идолов. Как я могу множество идолов его? Идолов человека, как я могу ему ответ, ответ, ответ как, ему, как я могу дать ему ответ. И большинство вот, людей, которые вот там 
Като човек, аз идали, а не думат, спроси Бога и а помощ, а или обречиса ка Господу. Он дума, а своих идолов, а своего идола. Потому что этот игол, как как по этот идол, он он как станет на месте Бога. Иисус Христос, он должен быть в нашем сердце, а не идол. И это это плохое состояние. И тут написано, что у Израиля, дом Израиля, была плохая по состоянию. Бог не мог ответы их не молить, потому что они, скорее всего, не молились ему. И эти идолы мешали на отношения между ними. Пятый стих. Пусть дом Израилевы поймет сердце свое, что все они через своих идолов сделались чужими для меня. Ого, давай еще раз. Пусть дом Израилев поймет сердце своем, что все они через своих идолов сделались чужими для меня. И вот здесь uh, мы должны uh, как подчеркивать, понимать, что так же, как uh, эти идолы для израилевых uh, народов, так же и для нас. Uh, эти идолы в сердце Uh, может делать на, uh, нас чужими. Я не говорю, что uh, человек может потратить свое спасение из-за идолы. Но я говорю, что это будет мешать отношения. Uh, когда, um, бывает, когда у нас, uh, зна ну, у нас знакомые отношения, и что-то человек, какой-то резкий поворот, что-то как неподсказуемый, что-то какая-то реакция или дела, которые не, вот, не по себе, не, не, ты не, даже не думал, что у этого человека вот, поступило так. И, а, потому что что-то там мешал, что-то там в ее сердце или в его сердце мешали а, добро а, присутствовать. И эти идолы, как вот тут написано, это сделалось чужими, как не себе, не нормально, а странно, чужой, нехороший. Больше шести. Посему скажи дому Израилеву, так говорит Господь Бог, обратитесь и отвратитесь от идолов ваших и от всех мерзостей ваших отвратите лицо ваше. Вот это слово отвратите. То есть, то есть вот стою, а если я отвратил от камеры, от камеры, тогда вот я поступил вот так, правильно? Я не сидел там, я не сидел, э, вот, э, э, стоял на месте, если Бог сказал э, отвратите от мерзости, я должен отвратить, я должен переворачивать. И это слово э, в понимании, э, синоничное понимание э, пока, пока, э, покаяния. Человек покаяется, он поворонит сторону, он э, отвергает э, то, что э, было. Отвратите лицо ваше, Вашик. Ибо если кто из дома Израиля, во всем месте, и из пришельцев, которые живут в Израиле, то есть не евреи, а язычники, которые в тот момент соблюдали еврейческий ну, закон, отложиться от меня и допустить идолов своих и в сердце свое, и поставить соблазн нечестие свое перед лицом своим, и пойдет к пророку в прости меня через его, что я Господь дам, дам ли ему ответ от себя? И я обращу лицо мое против того человека и сокращу его знамение и при, причу 
и истреблю его из народа моего, и узнаете, что я Господь. Вот, вот, не этот идол, а Господь, он Бог, не этот идол, не эти идолы, которые хотят э, вместе стать э, для нас, как Бог. Ну, вместо, вместо в нас, вы понимаете, понимаете, внутри нас. Где ты, где интерес, где ты идлы находится? Может быть, это не было вот в буквальном смысле какой-то столб там в середине этого масла людей, где эти палатки стояли там в пустыне. Это, может, он, он говорил что-то, они в палатке, может, какие-то картины. Может, какие-то думки, какие-то какие э, э, что им очень понравилось, которые мешал, мешал им, которые э, в то время, когда они должны ходить туда, в этот скине, э, где они должны э, э, прощить за прощение или принести жертву, или, э, где они должны вот, общаться к Богу, а этот что им нравилось, что им вот касалось важно, столб или какой-то идол сказал, иди сюда, иди ко мне, общайся со мной, давайте тратить свое, свое время со мной. Это не может, может быть, это не даже вещи, это может быть другого человека было, который был очень драгоценная для них. И этот человек уже вместо Бога стал, стал. Этот человек стал Богом, чуть не Богом. И уже не важно, что Бог говорит, а что человек говорит, что человек обещает. Бог давно-давно говорил, я люблю тебя. И мы, мы не должны пере, пере, этот, перепутать. Бог сначала любил нас. Когда другие говорят, о, я люблю тебя, тебя люблю, я, ну, надо понимать. Поставить все свое место, где должен, все должен лежать. Я два места, и я закончу почти этот. Соло, мудрый Соломон написал притчи. Я нашел в Новом Завете искать. <смешно>, Смешно. Притчи. Четвертая глава и 23 стих. Кто это Соломон? Может, ты не, не разу слышал. Но вы, вы, все, вы слышали о Давида, царь Давида, который убил Галаев. А у него был сын. Ну, был много сын, сыновей и дочерей. Но один был стал царем. Это было, извините, Соломон. И Соломон очень-очень мудрый. Даже написано в Библии, что самый мудрый человек это э, э, как время перед, перед э, э, прежде присутствием Иисуса Христос, это было Соломон. Четвертая глава и третий стих. Двадцать третий. Четвертая глава, двадцать третий. Больше всего, он написал много других вещей, но просто ради времени я, я как-то э, говорю только один стих. Больше всего хран, хранимого, то есть больше всего хранимого, что ты должен как срани, э, хранить, сохранить, напоминать, э, сделать, храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Источник жизни. Какой путь человек выбрал? Какое-то движение. Человек выбрал это от сердца. Не думай, не перепутай, думай, что это ум. Он, вот, он, вот, он умный, он, он, он очень умный, он мудрый, он вот так. Я вспомнил, когда я работал в каширом. Мне было 16, я же еще был в эту школу, мне еще 2-3 года школу будет закончить. И я вспомнил один из моих классников, Брэд. Забыл его последнее имя, но Брэд. Он был, э, как сказать, 
Am avut papilarni, nu am drasă aceasta, am drasă aceasta. Și ai nașt de un pășou magazin, am robot la nastroike. Boș, n-a văzut noi, n-a văzut nimic. Pentru că nu sunt vrei mult la școală, a animat robot la nastroike când a școală ideal. Nu am robot la nastroike, 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 nu Пека перестроил на на стройку. Но я вспомнил он он зашел и сказал: "О, ты мудрый, он смотри, он говорил тоже один на классе, я забыл этот человек. Но он говорил: "Смотри, он сидит, он говорит: "Я вот я стоял там в магазине, кондиционер, вот как удобство, он там на стройке и пот, и грязь, и матуханья и давай, давай, этот шеф вот Условия никак в магазине, правда? И а я думал, что у меня вот мудро об этом. И я понял, что он говорит. Но э, Бог говорит, дала верующий, э, когда ты решаешь, когда ты что-то хочешь делать, э, сохрани твое сердце, храни твое сердце. Пусть э, Бог вложит твое сердце, пусть Бог э, приводит вас, куда тебе надо, что тебе надо делать. А когда э, человеку не было не верующий тогда, кстати, и э, этот, этот, э, ну, мир так, мир так говорит, о, вот, молодец, он вот там какой-то начальник, да да да, -да. Uh, не плохо быть начальником, но а это что Бог хочет? А как ты, как человек знает, где он должен быть, если он не спрашивает Бога? Он я спросил, вот там какой-то священник, а я спросил какой-то пастор там, он они говорят, а ты сам, ты сам спросил, ты спросила, ты спросила Господа, Бог, что ты хочешь в моей жизни? А что, а что вы не спросите? Он не, не может ответить, но конечно он может ответить. Зачем это тогда вы не спросите? <coughs> Давайте я закончу этот Эфесянам, это будет в Новом Завете. Они спрашивают, а почему ты вот как выбрал такую профессию? А я не знаю, просто ну, возникало, возникало вот в моменте, в один день. Хм, возникало. Интересно. И, и на этой вот возник, возник, возникание или вот на этих моменты человек вот э, строит его план жизни, его сколько там, 70-80 лет. На какой-то момент уловка, э, что, что ты спросишь? Э, Бог хочет, что ты спросил, что ты разговаривал с Ним, что ты беседовал с Ним. Он хочет дружить с тобой, поможет тебе. Почему вот люди думают, что Бог не может, или Он какой-то вот, злой мышленник, Он хочет только плохо, плохо для тебя. Но ты познакомился с нехорошими людьми, тогда получается. Вот, твои вот, клубцы, твои... Вот, вот э, окружающий коварный, получается. И это, это все, что ты знаешь. Ты не знаешь, что Бог не так. Он не поступает так. Он не поступает как человека. Он поступает как Бог. Эфесианам 6, 6 глава, 14 стих. Итак, станьте припаявшиеся припаявши, через вашу истинную и облегчись бронью праведности. Вот как может помогать нам э, э, сохранить наше сердце, что идолы не стали там, мешать наше отношение с Господом. Еще один стих, первый Тесланакийцам. Я закончу сегодня первый Тесланакийцам, пятая глава и восьмой стих. Это, я только что говорил Эфесанам, это бронжиолетия э, долговерщик. Вот, пятая глава и восьмой стих. Мы же, будучи сынами, сынами дня, да трезвимся 
Hable kšis v bronju veri i luvi i v šlem nadježdi spasenja. To z bronju, vač to so, vač kak bronje zelete, skoj so dati ili milicineri, ili može bogata v človeka, važni človek, ili svidjetelstvo, ktorej oni adevajo što bronje zelete, što bi sakrani žižen. Pačemu. Pa da može so, zes bošoj, je zboljši objem, čim glava, bolši je cel, da, bolši je cel, čim je tud. I pa je temu luče ustreljati tud, čim tud. I v tak, je zlo, djavol, satana, hoče streljati tud, hoče streljati srca. I v tu dvije vješi, ktoré pomagajo na vse, Eto, moj je potul, a, veri i luvi. Nastajaši vera i nastajaši luvi. V tete pomagajo nam period i zadi, pokrvajo nas, što eti djavolski strijeli, agnjove strijeli, ktoro je napisano, eto, to že v novem zavjetju, on bude strijeljati. On je ostanavljivajca, on bude pradolžati. Pa kaj mi tu, v nas mi polezni v rukah Boga, on bude streljati. Nam nužen bronži leta, v Boga samo je luče. Hrašo, što človek je zakončit v kakojte univerzitet, institut, kakojte učenje. Slava Boga, eto hrašo, eto pomaga. Seminari, no... Ne dumaj, što eto znanje, a doktrina, eto pomagaj tebi, tebi nužen dveri i luvi, i eto, i spravedljivost, v eto dveši, v eto kak mjestje zašišaj naše srce, što idli ne stali tam prostat, in mi načem v eto poklonič čevota. Eto mnoge, eto može biti mnoge vešej, hrošik vešej in pa kje vešej. Kaj da hrošik vešej, stane vyšší, čím, no, jak na připravená rovný s Bohem, tady ani už ani už je nehoroše, ani už je, jak pěry, by pěry od senily jí. I to, to může být, to může být mají žízen, může být tvojí žízen, protože jsem vám dal předpředpředpředpředpředpředpředpředpředpředpředpředpředpředpředpředpředpředpředpředpředpředpředpředpředpředpředpředpředpředpředpředpředpředpředpředpředpředpředpředpředpředpředpředpředpředpředpředpředp
Uh, její zvuk Šáro, uh, tětě Šáro i dědě Vojín. Já budu blagodárný, uh, jestli u vás něco no, počal malíte se, možná sabšit. Uh, do skorova, s Bogem, pokud.